Chào các em hôm nay chúng ta lại tiếp tục học bài 27 phần thứ 6 Phần cuối cùng của sách tiếng Nga lớp 6 Các em thân mến, thầy Hoàng vẫn thường xuyên dạy giao tiếp tiếng Nga online Với kinh nghiệm giao tiếp tiếng Nga cùng người bản ngữ hơn 20 năm Và kiến thức được đào tạo là dân chuyên ngữ, chuyên ngành tiếng Nga và văn học Nga Mỗi giờ học với thầy sẽ là một kho báu về ngôn ngữ giao tiếp tiếng Nga Các em muốn hỏi, nói tiếng Nga hay, hãy liên hệ với thầy qua Zalo 0366777555 và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài học trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ xem hai vấn đề à đó là phần 1 đó là bài tập số 9 bài tập số 9 của chúng ta chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện những câu nói cho dưới đây ở đây người ta cho hai sự lựa chọn dưới này là ba sự lựa chọn vậy thì chúng ta cần phải chọn định dạng nào của động từ điền ở đây cho nó phù hợp Cách chúng ta lựa chọn như thế nào? Tại sao chúng ta lại chọn một trong hai động từ đó? Chúng ta có câu thứ nhất Chi pier Bây giờ Каждый день hàng ngày Я русский язык два часа дома Bây giờ Tôi học tiếng Nga Hai tiếng ở nhà Mỗi ngày à Vậy thì người ta cho hai sự lựa chọn Изучаю Ngôi chia ya ở thì hiện tại Và изучал Ngôi chia ở thì quá khứ À vậy thì chúng ta phải lựa chọn Hoặc là thì hiện tại Hoặc là thì quá khứ Tiêu chí nào để chúng ta sẽ lựa chọn Đó là chúng ta có từ Chi pier là hiện nay Vậy hiện nay đó là thì hiện tại Nó không có một từ nào biểu hiện đó là quá khứ Cho nên chúng ta sẽ chọn Chi pier ka di jen ya izu chayu Chúng ta sẽ lựa chọn là izu chayu Ka di jen ya izu chayu Ruski yazyk dva chasa doma Ở đây chúng ta lưu ý cấu trúc câu dva chasa đó là chỉ quá trình Chúng ta học trong 2 tiếng từ 9 giờ cho đến 10 giờ Ví dụ vậy, đó là 2 tiếng của chúng ta À đó, trong trường hợp như thế người ta dùng dva chasa không cần dùng giới từ Nhớ như vậy nhé Thế và ở trong bài có câu có cụm từ kardigen là cụm từ chỉ tần suất nó chỉ rằng cái việc đó xảy ra thường xuyên Cho nên chúng ta dùng động từ thể chưa hoàn thành Nhớ là như vậy, đó là kiến thức mở rộng Chúng ta cùng xem mẫu câu số 2 Можно посмотреть посма... журнал? Пожалуйста Пожалуйста Я À, có thể đọc cuốn tạp chí này được không? Xin mời Tôi Читаю Là đang đọc Читал Là đã đọc rồi và Prachital là đã đọc xong rồi À thế vậy thì trong trường hợp này à, Một người nói là có thể xem cuốn tạp chí được không Và cái người được hỏi sẽ nói là xin mời Tớ đã đọc nó xong rồi Trong trường hợp này chúng ta sẽ nói Ya yeah, Prachital À và câu này chúng ta thấy là nó bị cọc Tức là nó thiếu bổ ngữ Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện cái câu này Mặc dù cái này nó nằm ngoài cái yêu cầu của bài của bài nhưng chúng ta cần phải làm để cho nó đủ nghĩa như người nga người ta thường nói. Я прочитал его. À, và chúng ta có từ его. Его là tôi đã đọc xong nó rồi. À, thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là cái cấu trúc của chúng ta là phải có hoàn hoàn hảo là gì? Chủ ngữ, vị ngữ và bổ ngữ. Я прочитал его. Ta có đấy. À, đó. À, vậy chúng ta sẽ đọc là Ya prachitao ivo Chúng ta sẽ viết đủ ở câu luôn nhé À vậy thì nó phải có Ure prachitao ivo À đó thì nó mới là một câu hoàn hảo Bởi vì sao trong à, Trong câu của chúng ta Nó còn thiếu cả cái từ Ure nữa À chúng ta nên lưu ý một điều rằng là Sách giáo khoa này Người ta đã viết từ rất lâu rồi Lâu lắm rồi À, thế cho nên là trình độ của người viết vào cái thời điểm đó Tất nhiên là họ là những người biết tiếng Nga rất tốt Nhưng nó cũng còn có những thiếu sót Đó, ví dụ như là mẫu câu thì nó phải đầy đủ Hoặc là Mosen Smartrit Cái từ Mosen Smartrit nó chỉ có quá trình lâu dài Nhưng người Nga người ta trên thực thực tế Người ta không nói là Smartrit Mà người ta sẽ nói là Mosen Smartrit Vậy chúng ta sẽ nói đúng như người Nga nói Trong cái tiếng Nga hiện đại đó là Mosen Pasmatrit Journal Journal Đó, cấu trúc câu chúng ta là như vậy nhé À, chúng ta không nói Mosen Smartrit 
Tất nhiên nói thế cũng đúng thôi, về nguyên tắc thì cũng đúng thôi Nhưng mà trên thực chất về cái à, phong cách ngôn ngữ thì người ta không nói như vậy Cho nên chúng ta sẽ nói more than possible should know Tức là gì? Chúng ta có phải là xem lâu dài, xem mấy ngày đâu Mà chúng ta chỉ cần xem một tí chút thôi Tí chút đó là po smart it à, Tôi có thể xem cái cuốn tạp chí này được không? À, ý nói rằng là cho tôi mượn tôi xem một lúc nhé à, Người Việt chúng ta hay nói cho mượn xem một lúc Thì cái xem một lúc đó, một chốc một chốc lát đó Thì đó là động từ pa smart it Chúng ta hãy học đúng cái phong cách nói của người Nga à, Nói đúng phong cách nhé Và câu trả lời Pazavista ia uje prachital nivo Prachital và nối âm sang âm ye Chúng ta sẽ Ia uje prachital li Prachital nivo Prachital nivo Что ты делал вчера вечером? Ngày hôm qua cậu làm cái gì? À, ngày hôm qua thì đây đó là cái tiêu chí để chúng ta sử dụng động từ ở thì quá khứ. À, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nói là ya ra đã chỉ. À, chúng ta đã bỏ cái phương án thì hiện tại rồi. Bởi vì sao là có từ chia ra? Vậy thì nó chỉ có hai phương án của chúng ta đó là risau hay là risau. À đó, Rishun là động từ thể hoàn thành Động từ thể hoàn thành của chúng ta đó là gì? À, đó, đó là Saviyashen Nui Đấy, à, rồi chúng ta sẽ ghi là Saviyashen Nui Thế và động từ Rishun đó là động từ thể chưa hoàn thành Nye Saviyashen Nui Vi Nye Saviyashen Nui Vậy thì ở trong cái bài này Cái khó đối với chúng ta À, nó có hai điểm Điểm thứ nhất đó là chọn quá khứ hay hiện tại hay tương lai Thì chúng ta đã chọn xong rồi Đó là Vuchera là thì quá khứ À, thế vậy có hai phương án thì quá khứ đó là động từ thể hoàn thành và động từ thể chưa hoàn thành. À, thế vậy thì chúng ta sẽ dùng động từ thể hoàn thành hay là chưa hoàn thành chúng ta phải nắm được cái điều như sau. À, các em phải chắc chắn nắm được cái điều như sau, các em sẽ chọn được chính xác này. Ở đây người ta dùng động từ thể chưa hoàn thành hỏi em. Stoti dielon buchira. Chứ là người ta không hỏi. Stoti dielon tức là động từ thể hoàn thành của động từ dielon. Có chữ s dielon đấy, đọc là z dielon. À, vậy thì ở đây dùng động từ thể chưa hoàn thành chúng ta cũng sẽ dùng động từ thể chưa hoàn thành trả lời à đúng không à, đó là cái cách thứ nhất cái phương cái phương án thứ nhất thì ý nghĩa thứ nhất mà chúng ta à, lựa chọn Erickson à phương án thứ hai để chúng ta giải thích tại sao chúng ta dùng động từ Erickson bởi vì sao người ta chỉ cần hỏi thông tin về hành động chứ người ta không hỏi kết quả à thế vậy thì chỉ cần nói thông tin về hành động thì chúng ta sẽ nói là tôi giải bài tập chứ không phải là tôi xem TV hoặc là tôi chơi bóng đá À, cái ý nghĩa của động từ thể chưa hoàn thành ở đây Nó nói rằng là Nó gọi tên hành động Chứ nó không gọi tên cái kết quả của hành động Đó, à, thế trong trường hợp đó Thì chúng ta sẽ dùng phương án là Rishon Nhớ là như vậy, như vậy thì phương án Rishon của chúng ta Là chúng ta bỏ qua đó. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau giải xong Được ba câu này rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bài tập tiếp theo À, cái phần tiếp theo của bài tập Câu 4 của chúng ta nó là gì Chúng ta cùng cho nó đậm lên một chút nhé các cô à chúng ta đọc câu bốn nào Kim Dong Novi Slava Ina à chúng ta thấy Dong đó là có từ chỉ à, quá trình thế nào gọi là từ chỉ quá trình tức là làm từ thời điểm nào đến thời điểm nào Dong từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng ví dụ vậy trong trường hợp mà có từ Dong sẽ dùng động từ thể chưa hoàn thành mà trong trường hợp này là chỉ cái quá trình mà đã xảy ra Cho nên là chúng ta dùng động từ u chiều À vậy thì chúng ta sẽ có u chiều để ở đây Kim đôn gơ u chiều Nó với Slava Và nếu trong câu có từ Naka Nhật Thì chúng ta đằng sau nó sẽ dùng động từ thể hoàn thành Chỉ rằng cái hành động đó đã kết thúc và có kết quả Vậy thì trong trường hợp này chúng ta dùng động từ vui u chiều Vậy câu của chúng ta sẽ là Kim đôn gơ u chiều Nó với Slava и наконец выучил. А, новый слова вы здесь? Ла они. Thì vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng người ta lại à viết câu mà thiếu bổ ngữ. Vậy thì chúng ta sẽ phải thêm bổ ngữ để cho nó hoàn hảo câu nhé. Наконец они выучил их. А, а, наконец он выучил их. Cuối cùng thì anh ta cũng học xong chúng. Đó. À, câu nó phải đầy đủ như vậy nó mới đủ nghĩa. Chúng ta xem tiếp câu số 5 của chúng ta Viera Tới Ubrasnini À Ta Đã Kharasho Idiom Ồ Thế nó là cái gì vậy Ta của Câu này của chúng ta nếu như các em đọc Thì các em sẽ không hiểu Hết nghĩa 
Bởi vì bản thân người viết ra cái câu này cũng không nói được hết nghĩa Tức là nó cũng lửng lơ À chúng ta phải giải thích như thế này Có hai bạn đang thỏa thuận với nhau đi đâu đó À thiết vá cái bạn mời bạn đi chơi Quan tâm xem cậu đã làm xong bài tập chưa À vậy thì cái việc làm xong bài tập đó là phải làm một hành động à Mà nó chỉ cái, cái hành động đó kết thúc và đã có kết quả À trong trường hợp như thế chúng ta sẽ dùng động từ dĩa là là bởi vì động từ dĩa là yết là chỉ hành động đang diễn ra à đó à, thì nếu hành động đang diễn ra thì bạn không thể bảo nào đi thôi à chúng ta sẽ cùng đi chơi đấy à thế vậy thì à, nếu mà nói dĩa là là thì cũng chưa nói rõ kết quả của hành động là động từ thể chưa hoàn thành vậy thì chúng ta trong trường hợp này phải dùng động từ thể hoàn thành đó thế và chúng ta sẽ lấy động từ thể hoàn thành ở đây à, à chúng ta sẽ nói là từ dĩa là là bạn trả lời đấy à thế và lúc đó thì à, cái bạn người bạn mới chơi nó khá là số à không phải là y dụng mà là chúng ta sẽ nói là pa dụng nó tác đã pa dụng khá là số tác đã chúng ta sẽ nói tác đã pa dụng khá là số tác đã mới pa dụng à đúng không nào tác tác đã mới pa dụng à đó nó nói thế thì nghe nó dễ hơn à hoặc là gù lẹt tác đã mới pa dụng gù lẹt tác đó hoặc là tạc đá mới phải dùng kino à đó thế vậy chỉ ở đây chúng ta thấy hoặc là một người mẹ đang hỏi đứa con là con đã làm xong bài tập chưa à, Vera nói rằng con làm xong rồi à thế và bạn à, người mẹ sẽ nói thế thì chúng ta sẽ cùng đi dạo chơi nào tạc đá mới phải dùng mũi lạch như thế thì nó mới rõ ý nghĩa à chúng ta cũng phải châm trước một điều rằng là ở đây người ta viết nó quá ngắn gọn làm cho các em khó hiểu vậy thì chúng ta viết đầy đủ hơn một chút để cho chúng ta hiểu nhé trong trường hợp này chúng ta lưu ý rằng là cái ý người hỏi muốn nhấn mạnh rằng cậu đã làm xong bài tập chưa có kết quả chưa thì người ta sẽ dùng động từ thể hoàn thành cặp động từ của chúng ta ở đây à, chúng ta cần lưu ý cặp động từ của chúng ta ở đây đó là động từ dialect à, dialect đây là động từ thể chưa hoàn thành nhe saviashenivit và dialect đó là động từ thể hoàn thành saviashenivit dialect và dialect đó À, thế và nhân thể nói thêm cặp động từ ở trên này của chúng ta đó là cặp động từ u chít u chít là học động từ thể chưa hoàn thành như saviashenivit và động từ vư u chít là học thuộc học xong học thuộc động từ thể hoàn thành à các bạn à thế như vậy là bài ngày hôm nay à, chúng ta học chủ yếu là cách sử dụng động từ thể hoàn thành hay chưa hoàn thành và lưu ý đến cái thì của nó nếu trong câu có những cái từ chỉ rằng Thế thì đó phải là quá khứ Thì chúng ta sẽ chọn thì quá khứ Còn nếu như trong câu mà à, Không có những từ chỉ quá khứ Thì chúng ta sẽ dùng ở thì hiện tại Xin nhắc lại đối với những em có thể quên kiến thức Thì quá khứ của động từ Thì chúng ta sẽ nhắc lại như sau Thì quá khứ Được thể hiện như thế nào à Thì quá khứ người ta sẽ chia ở ba ngôi Ôn Hàn á Và A nhị Ôn à, Chúng ta sẽ <cười> Ôn Dĩa là hoặc là ôn uchio uchio chúng ta lấy hai cái động từ này làm ví dụ đấy à quá khứ nào quá khứ của chúng ta à, à, anna nào anna của chúng ta sẽ là anna dĩa là là và uchi là à thế và anhi thì là dĩa là li và uchi li à chúng ta nhớ là như vậy à thế em nhiều em thì không biết bảo thầy ơi chẳng nhẽ chỉ có chia mỗi ba ngôi ôn anna anhi thôi không hay sao Ôn này là đại diện cho các chủ ngữ là giống đực Ví dụ ya là giống đực Thì cũng là ôn à, tươi Mà đó là người nói là giống đực tức là đàn ông Thì cũng là ôn Thế còn ana là đại diện cho các chủ ngữ là giống cái Có thể danh từ hoặc là đại từ à, nhân xưng Anna à, Ví dụ như là Natasha Thì là danh từ Nhưng mà danh từ chỉ tên Nhưng mà là giống cái thì là dia là là đó hoặc là ya yeah. một bạn nào đó là bạn gái nói ya yeah, thì bạn cũng nói gì là là à, tương tự như vậy với người a nhì là số nhiều a nhi cũng thể là mươi hoặc có thể là vươi vừa rồi chúng ta đã học rất kỹ về một số những cái kiến thức cơ bản về động từ à, mỗi bài học với thầy thầy bao giờ cũng mở rộng ra cho các em để các em có thể là mở rộng kiến thức của mình hoặc là để ôn lại cái những cái kiến thức cũ cho nên các em hãy bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những bài mới hàng ngày 
Và mỗi ngày các em cố gắng bỏ ra 50 phút với thầy thôi Bài này thầy dạy gọi là 15 phút Chẳng qua là dạy rất kỹ À đó, thì các em hãy dành một tí chút vào buổi sáng Hoặc là vào buổi tối trước khi đi ngủ Nghe cái bài học, cái bài giảng của thầy Để chúng ta nhớ kiến thức vào trong đầu Em nào muốn học tốt tiếng Nga Thì hãy học bài với thầy hàng ngày nhé Và đừng có quên bấm like các em xem rất nhiều nhưng mà ít người bấm like Em hãy bấm like cho video này Và hãy comment ở bên dưới bất cứ một chữ gì đó Em nào thích thì viết chữ A hay quá à thế là Em cảm ơn thầy hoặc là bài học rất là vui, bài học rất thú vị à Vân 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 Các em hãy comment bên dưới nhé Để cho cái kênh của chúng ta được phát triển nhanh Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tới Спасибо, до свидания các em đang xem em video đang xem trên video kênh Tiếng Nga từ Nga lớp 6 đến lớp 12, 12 do Thầy Hoàng thực hiện giảng dạy hàng ngày. Các em hãy bấm đăng ký kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và viết comment bên dưới mỗi video để động viên tác giả của các video. Chúc các em học thật tốt bộ môn tiếng Nga và hẹn gặp lại các em trong các video tới.